ஒன்றும் இல்லை கை ரேக்கை சரியாக மேட்ச் ஆகலை டிஎன்இ டென்டல் அவன் போட்டிருக்கிற துணி அதில் இருக்கிற லேபிள் அவன் பாக்கெட்டில் விதவிதமாக கத்திங்க இருந்தது இவன் பேரும் தெரியல எங்கிருந்து வந்தானும் தெரியல இன்னைக்கு கிரேட்டோஸ் கேமிங் தமிழில் நம்ம செவன்த் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மண்டே நைட் ட்ராவில் என்ன நடந்ததுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓப்பனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வர்ஸும் சோலோ ஷிக்கோவாகவும் வந்திருப்பாங்க நம்ம ரோமன் வந்து க்ரௌண்ட் ஜோலில் ஜெயிச்சதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் காலி பண்ணிட்டு அதே மாதிரி நாங்கள் ப்ராடிங் புட்ஸையும் தோக்க வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அந்த டைமில் நியூ டே வந்து நான் உங்களை பாராட்டுறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நியூ டே வருவாங்க நம்ம டியூ டே வந்து என்ட்ரு ஆன உடனே நம்ம நியூ டே வந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இன்னைக்கு நாங்கள் தான் வந்து லாங்கஸ்ட் ட்ரைனிங் டேக் டீம் சாம்பியன் அதாவது ரொம்ப நாளாக டேக் டீம் டீட்டில் வச்சு இந்த ரெக்கார்டாக அவங்க தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அதை வந்து உங்களை பீட் பண்ண நாங்கள் விட மாட்டோம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக டைட்டில் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது மேட் எடில் வந்துடுவார் எப்போ போல் காமெடியாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு அதே மாதிரி மியூசிக்காக இப்போ எலைஸ் கூட சேர்ந்துருக்காரில்ல ஸோ அதனால் அந்த மியூசிக் கிமிக்லேயே இருக்கார் இன்னும் ஆனால் அவன் பாடிக்குள்ளே புகுந்து போச்சு அந்த கிக்கை அதாவது பார்த்தீங்களா இதை மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா யாருக்கிட்ட சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க இன்னும் ஒன்று எனக்கு சிக்ஸ் மேன் மேட்சே பிடிக்காது ஆனால் தான் இன்றைக்கு இன்ட்ரோ கூட பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளவன்ட்டேன் என்ன எல்லாமே பாடிக்குள்ளே பூந்து பூந்து வருது இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மேட்ச் ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த மாதிரி டைவ்லாம் அடிக்க முடியாது வீக் ஆக மாட்டானே அங்கே ஸ்டெப்ஸ் கிடையாது இல்லை இருக்கா ஓ அப்போ ரெண்டுக்கு இந்த ரெண்டு காரணத்தில் தான் ஸ்டெப்ஸ் இருக்காது போல் ஃபோர் வந்துருச்சு ஆனால் ஆள் வீக்கே ஆக மாட்டானே நம்மளே இடிச்சிருவான் அவன் ஏறி உள்ளே வந்துட்டா நான் வெளியே போக வேண்டானே குதிரா குதிரா எக்ஸேவியர் சூப்பர் கிக்கு ஸோ நம்ம நியூ டே நம்ம மேட் ஃபீல்டெலாம் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மேன் மேட்ச் வச்சுருவாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெருசாக நடக்கல பட் என்ன ஒன்று யூசர்ஸ் வந்து அடுத்து நியூ டேக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து டைட்டில் டிஃபெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் கன்ஃபார்ம் அதே மாதிரி பிக்கியோட ரிட்டன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிக்கி வந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டார் பட் இன்ட்ரிங் ரிட்டன் தருவாரான்றதே டவுட்டு தான் இல்லைனா மேபி நியூ டேக் வந்து ஒரு மேனேஜர் மாதிரி செயல்படலாம் ஸோ இப்போ நியூ டே கோ அதாவது அன்டிஸ்பியூட்டட் டேக் டீம் டைட்டில்ஸ் மேட்ச் நடக்கும்போது சோலோவோட இம்பா அதாவது இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பிக்கியை ரிட்டன் பண்ண வச்சு ஆடியன்ஸ் மத்தியில் பிக்கியை வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ மாதிரி காட்டுவாங்க கண்டிப்பாக அதான் பிளானாக இருக்கும் ஏன்னா வேறு எந்த வகையிலையும் பிக்கியை ரிட்டன் பண்ண வைக்க முடியாது அதே மாதிரி தேவையே இல்லாமல் நியூ டேவை கூட்டிகிட்டு வந்து மறுபடியும் ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க இதில் உட்ஸை கிட்டத்தட்ட வீக் ஆகிட்டோம் கிட்டத்தட்டலாம் இல்லை இன்னும் நல்லா வீக் ஆகணும் உட்ஸை நீ கையால் பிடிச்சாலும் உனக்கு அடி விழும் காலை பிடிக்கலனாலும் உனக்கு சூப்பர் கிக் விழா தான் போகுது நீங்கள் எனக்கு பிளாக் பண்ணிட்டே இருக்கேன் என் தலையை ரெட் கலரில் ஆகிட்டேன்னா போதும் ஏன்னா அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த வாட்டி இவனை வெளியில் டேக்காக நின்றுட்டு இருக்கும்போது நம்ம இடி இவன் அடிப்போம்ல ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து நமக்கு தொல்லை கொடுக்க மாட்டான் ரொம்ப நேரம் ஸ்டன்னாக இருப்பான் இவ்வளோ கம்மியான டைம் வீக்காக இருந்தானா கஷ்டம் ஸ்டன் ஆகிட்டான் ஸோ இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி நல்லா அடிக்கணும் விடக்கூடாது இப்போ உட்ச ஒரே ராட்டி அதே மாதிரி தூக்கி போட்டோன்னா ஐயோ இப்போ டேக் கொடுக்க போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன் நம்மள அடிக்காமல் இல்லை அடிக்கிறானே உட்ச அந்த அளவு தைரியம் சாலியா ஆ நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறான் ரெங்கோட சைடில் கோச் இப்போ டேக் கொடுத்துருவான் இல்லையா செமையாக யோசிக்கிறான் உட்சி வேகமாக ஏ அங்கே இருக்கான் ஏ அவன் ஆ சூப்பர் சூப்பர் கிக் சூப்பர் கிக்காக விழுது ஓ அதுதான் அந்த பாம்பு டான்ஸா 
இதை தான் ஸ்டன்னாக இருக்கும்போது அடிக்காமல் நான் அப்பப்பா அடிச்சு அடிச்சு சும்மா அடி வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஆப்போனன்ஸ் கிட்ட பிளாக்கா இல்லை இன்னும் கோஃபி வந்த கொஞ்சம் நேரத்துலேயே செம்மையாக வாங்கிட்டாரு இந்த வாரம் ரா செம்மையாக போச்சு அதனால தான் நான் உங்களுக்கு எப்போவுமே இன்ட்ரடக்ஷனோடு தான் ஆரம்பிப்பேன் ராவை நல்லா பயிரோலாம் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரோலாம் வச்சு அந்த கிராக்கர்ஸ்லாம் வெடிக்க வச்சு தான் நான் ராவை கொண்டாடுவேன் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டி அதெல்லாம் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த வாட்டி ராவில் வந்து எக்கச்சக்க மேட்சஸ் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை எக்கச்சக்கமான மேட்சஸ்ஸு ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே விட்டுட்டேன் ஏன் ஏன் இத்தகைய போடியா யூஸோ அப்படியே நின்றுட்டே இருந்தால் என்ன தாயா யூஸோ வருத்தம் யாராவது டபுள் டீமுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா ஐயோ ஒரு ஃபினிஷரை போட்டிருக்கலாம் முடியாது கோஃபி பிளட்டு வந்திருக்கே தவிர பாடி வீக் ஆகலை தலை மட்டும் வீக் ஆகிருக்கு சா இப்போ மட்டும் பிளாக் பண்ணியிருந்தேன்னா அப்படியே ஒரு பவர் அதாவது பவர் பாம்ப் போட்டிருக்கேன் மிஸ் ஆகிடுச்சு என்னது ஓ கோஃபிக்கு சிக்னேச்சர் இருக்கோ ம் சிக்னேச்சர் இப்போ அடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபினிஷர் தான் ஓ எக்ஸேவியரா எக்ஸேவியர் அவரோட சிக்னேச்சர் போடுவார்னு நினைக்கிறேன் நான் சுமோ ஜோ காட்டுறதுக்கு ரீசன் சொல்ல மறந்துட்டேனே சோலோ ஷிக்காவா இல்லாத காரணத்தினால சுமோ ஜோ வச்சுருக்கோம் என்னது இது இது ஜானிக்க இருக்கும் அவனோட சிக்னேச்சர் ஆச்சு என்ன எப்படி அடி வாங்குறாரு ஜோ இதுக்கு ஜிம்மியே வச்சு சண்டை போட்டுருக்கலாம் போலையே ஆ ஜோக்கு கோவம் வந்துடுச்சு அப்படியே ஒரு ஹீரோ நாய்க்கு போடுங்க ஜோ வச்சு செத்துருவான் ஒரு ஹீரோ நாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்கான் ரெண்டாவது போடுங்க அவன் வீக் ஆகிடணும் ஐயோ 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 பிளாக் பண்ணிட்டான் வந்துட்டார் கடை சார் இடில் இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அடிப்பார் ஏன்னா அவர் வந்து ஆ என்ன கோபிக்கா ஏன் என்னாச்சு ரெடில் சண்டை போட மாட்டாரு பிளாக்கா இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு மரியாதை இல்லைடா அவரும் அது ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஜோ சூப்பராக அடிக்கிறாளா சரி ஏன் இப்போ இவ்வளோ அடி வாங்குறாரு முடிஞ்சே போச்சு போ நல்ல வேலை ஜே யூஸை வந்து காப்பாற்றினாரு டே ஜோ எழுந்துடுறா அப்புறம் ஜேவை ஸ்டன் பண்ணி விட்டுருவான்டா அவன் போச்சா ஜேவை ஸ்டன் பண்ணிட்டான் என்ன சோலோ இப்படி பண்ணுறீங்க உங்கள் டீம் மேட்சை நீங்களே காப்பாற்றலாம் எப்படி இப்போ போய் அவன் ரெடில் டேக் கொடுப்பான் ம் ரெடில் இப்போ தான் நம்மளை அடிப்பார் ஏன்னா ரொம்ப வீக் ஆகிட்டோம் ஒரு ஃபினிஷர்லாம் வாங்கியிருக்கோம் அப்போ கூட ரெடில் ரெடில் அட்டிக்கிற ஐடியாலே இல்லை போல ஐயோ நமக்கு ஜோ வச்சு அந்த அளவுக்கு ராசி இல்லை போல இப்போ எப்படியாவது இதை பிளாக் பண்ணிடணும் அதையும் வாங்கிட்டோம் இப்போ என்ன அடுத்து அதையும் வாங்கிட்டோமா நியூ டே ஒரு டபுள் ஃபினிஷரா இல்லை டபுள் ஃபினிஷர்லாம் இல்லை நியூ டே இப்போ என்னால் பிளாக் பண்ண முடியல ஐயோ முதல்ல ஜோ வெளியே அனுப்பி ஆகணும் முடிஞ்சிச்சு 
ஐயோ பிளாக் பண்ணுறானே ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி அடிக்க விட மாட்டானுங்க மூணு வாட்டி தான் எதுவாக இருந்தாலும் சூப்பர் மசில் பஸ்டர் மாட்டிக்கிச்சு ஆனால் இப்போ என்ன ஒன்று கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிற நம்ம ரெண்டு ஆளுங்களே அடிச்சாகணும் முடியாது ஜோ மிஸ் ஆயிடுச்சு மிஸ் ஆயிடுச்சு ஆரம்பிக்குது <laughs> ஐயோ கோபி கேட்டுருச்சு முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு இன்னொரு மசில் பஸ்டர் ஆனால் ஓகே ஓகே ரிடில் ஸ்டண்டில் தான் இருக்கான் இன்னும் எக்ஸேவியர் மட்டும் ஸ்டன் பண்ணிட்டா போதும் இப்போ எக்ஸேவர் உஷாராக இருக்கும் சூப்பர் 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 ஜோ 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 ரிடில் எழுந்துட்டானே டூ அட போங்கடா இருந்தாண்டா இந்த சிக்ஸ் மந்த் டாக் டீமில் இருக்கிறது வெறுப்பே வாங்கி தொலையண்டா டேக்கே கேட்க மாட்டுதே இந்த யூரனையே கட்ட மாட்டுமா மாட்டில் மாட்டில் ரெண்டு பஸ்ஸு பஸ்டர் வாங்கிட்டு அவன் ஒரு யூரனைக்கு கூட வாங்கிக்க மாட்டான்னா என்ன அர்த்தம் இன்னொரு யூரனைக்கு அது போடுவோம் சூப்பர் அவன் கையை உடஞ்சு இந்த மாதிரிலாம் நிஜத்தில் சும்மா ஜோ ஃபுல் வெயிட்டோட குச்சாரணும் இந்த அட்டிலாம் எனக்கு வெளியில் கேட்குது அப்போ வாங்குற கோஃபிக்கு எப்படி இருக்கும் அட போங்கடா கோபி ஏதோ பினிஷர் ஏதோ இருக்கு ஐயோ ரிட்டன் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கானே கோஃபியே எக்ஸேவியரை மட்டும்தான் வீக்காக இருக்காங்க அட்டோ பாவி உள்ளே வந்து ஒன்றே சிக்னேச்சரை போட்டானே அதில் அது சப்மிஷன் மூவாச்சு டே ஜிம்மி யூஸோ ஜே யூஸோ யாரோ ஒருத்தர் வாங்கடா நல்ல வேலை நான் தோத்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஏன்னா ரொம்ப வீக்காக வேலை இருக்கார் சும்மாஜோ நீ எழுந்துடுறா கோஃபி உள்ளே நிற்கிறான் பாருங்கள் ரெஃப்ரி ஏமாத்துறான் நம்மளை என்னாச்சு ஓ டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க ஏன்னா கோபி உள்ளே நின்றுட்டு இருந்தால 
ஸோ அதனால் நம்ம தான் இந்த மேட்ச்சில் ஜெயித்தோம் ஆனால் மண்டே நைட் ட்ராலி இதே தான் நடந்தது கடைசி டைமில் பார்த்திங்கன்னா சோலோ ஷிக்கா உள்ளே வந்து ஒரு ஃபினிஷரை போட்டு ரெடிலுக்கு யூரா நகையை தூக்கி போட்டு நம்ம ரெடியில் தோக்கடிச்சு சோலோ ஷிக்கா ஜெயிச்சிட்டாரு நம்ம பிளட் லைனும் வெற்றிகரமாக இந்த மேட்ச்சை ஜெயிச்சுட்டு வெளியே போயிட்டாங்க பட் இங்கே இது நான் எதிர்பார்க்காம நடந்த விஷயந்தான் ஸோ பார்ப்போம் ஆனால் சாமியை காணவே காணும் க்ரௌண்ட் ஜோல்லேருந்தே நான் சாமியை பார்க்குறது இல்லை எப்போவுமே இந்த சிக்ஸ் மேன் டாக்டிவ் மேட்ச் வந்து ரொம்ப நேரம் இழுத்துரும் அதனால தான் எனக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன் ஹவருக்குள்ளே வீடியோ போடணும்னு பார்ப்போம் பட் அதில் ஹாஃப் அன் ஹவரை இதுவே பிடிச்சிடும் இருந்தாலும் ஓகே இந்த வகையில் மேட்ச் முடிஞ்சது நல்லது தான் அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் ஹவுஸ் தானே ஜெயித்தாங்க நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீல் கார்பனுக்கும் செட்ரிக் அலக் ஃபேஸ் செட்ரிக் அலெக்சாண்டருக்கும் கூட நம்ம ஜேபிஎல் வெளியே நிற்கிறார் பார்த்தீங்களா ஷர்ட் இல்லாமல் நிற்கிறாருன்னு கவலைப்படாதுங்க அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்லிங் ஷூட்டில் வந்திருக்காரு என்ன பிளாக்கு நான் பிளாக் பண்ணேன் செட்ரிக் பிளாக் பண்ணேன் வேறு கார்பனை மறுபடியும் மொக்க தான் பண்ணுறாங்க நல்லா பெரிய பெரிய ரெஸ்லர்ஸ் கூட சண்டை போட வேணும் செட்ரிக் மோசம்னு நான் சொல்லல ஆனால் வந்து ரொம்ப குட்டியான ரெஸ்லர் வேறு கார்பன்லாம் வந்து ஹெவி வெயிட் கூட சண்டை போட வேண்டிய நல்லா ஒரு வால்டர் இல்லை இம்பீரியம் டீமில் இருக்க ஆளுங்க இல்லைனா மண்டே நேட்டராலே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களே எனக்கு தெரிஞ்சு பேரன் கார்பன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளில தனத்தை பில்ட் பண்ணி இந்த யூஎஸ் டைட்டில் அப்போ இல்லைனா இன்டர் காண்டினட்டல் டைட்டில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னமோ பேரன் கார்பனு ஜேபியில் மட்டும் தான் ஃபேஸ் மாதிரி தருது மற்றபடி அவங்க கூட சண்டை போகிற எல்லோரும் ஃபீல் மாதிரி தான் எனக்கு தருவாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வில்லத்தனமாக பண்ணல பட் பேரன் கார்பனுக்கு வில்லத்தனத்தை சொல்லியே தரவேணா அந்த லோன் உல்ஃப் கேரக்டரில் இருக்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தார் அவர் தான் இப்படி காமெடி பண்ணிட்டாங்க கடைசியாக ஏதோ ஒன்று பண்ணார் கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டாக ஸோ அதனால தான் வந்து அவரோட மணி இந்த பேங்க் டைட்டில் வந்து லூஸ் பண்ண வச்சாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ஜிஞ்ச மஹால் தான் வந்து வேர்ல்ட் ஹெவி சாம்பியன்ஷிப் வச்சுருப்பாரு நம்ம ஜான்சினாக்கும் மஹாலுக்கும் அப்போ தான் மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கோம் முடிஞ்சிருக்காது அது பேங்க் கார்பன் தான் வந்து கெடுத்து விட்டுருப்பாரு ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜிஞ்ச மஹால் ஆல்ரெடி மயக்கத்தில் இருப்பார் பாதி மயக்கத்தில் நம்ம ஜான்சினாவும் வெளியே தான் இருப்பார் ஸோ அந்த டைம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பேரன் கார்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷ் இன் பண்ணுவார் ஆனால் நம்ம ஜான்சினா வந்து அதை தடுக்க பார்ப்பார் நம்ம பேரன் கார்பன் அடிக்கிற மாதிரி வருவார் இவர் வந்து அவர் அடிக்க போவார் ஜான்சினாவை அந்த டைம் ஜிஞ்சர் மஹால் பின்னாடி இருந்து வந்து ஒரு ரோல் ஓவர் பின் பண்ணி பேரன் கார்பனை தோக்கடிச்சிடுவாரு அந்த டைட்டில் அதாவது அந்த மணி இந்த பேங்க் கேஷ் இன் அப்படியே வந்து வேஸ்ட்டாக போய்டும் ஆன் டூ ஹியூ சரியான சீன் இது நான் சிக்னேச்சருக்கு போனால் அலெக்சாண்டர் சிக்னேச்சருக்கு போயிட்டாரு ஐயோ அலெக்சாண்டர் என்னென்னமோ பண்ணுறாரு அலெக்சாண்டர்கிட்டேருந்து இப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸோ அது எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா ஸ்டெஃபனி மிக்மேன் ஏதோ சொல்லிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் சோஷியல் மீடியாவில் ஸோ அதுக்காக தான் பண்ணாங்க நீ இந்த அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட்டே அவரோட ட அந்த மணி இந்த பேங்க்கை லூஸ் பண்ண வைக்கிறது தான் அது அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரன் கார்பனுக்கு வந்து ஒரு செம புஷ் கொடுக்கணும்னு நினச்சாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ராலை மான்ஸ்டர் அமான்மெண்ட்னா அது பிரான்ஸ் ஸ்ட்ரோமன் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரான் ஸ்ட்ரோமனுக்கு ஈக்குவலாக ஸ்மாக் டவுனில் இருந்ததுன்னா நம்ம பேரன் கார்பன் தான் அப்போ ஒரு ராயல் ட்ரம்பிள் நடக்கும் பிரான் ஸ்ட்ரோமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாரையும் தூக்கி போட்டு விங்கூல நிறைவேற்றுப்பார் யார் தான் தோக்கடிக்க போகிறாங்க ரால் வந்து அந்த பிரான் ஸ்ட்ரோமன் அப்படின்னு கேட்டுட்ருப்பாங்க அப்போ அதுக்கு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எங்ககிட்ட லோன் உல்ஃப் இருக்குது எங்ககிட்ட மான்ஸ்டர் இருந்தால் அப்படின்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கார்பன் வந்து ஈஸியாக பிரான்ஸ் ஸ்டோமன் வந்து ஒரு வேகமாக ஒரு ஸ்கின் ஷாட் அடித்து தூக்கி வெளியே போட்டுறாரு ஓச்சு 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 ஓச்சே எவ்வா கிட்டத்தட்ட கிக் அவுட் பண்ணிட்டாரு என்னமோ பண்ண போகிறான் ஏதோ பெருசாக பண்ண போகிறான் சூப்பர் என்ன இப்படி அடி வாங்கினா நீங்கள் எப்படி ஹீல் கார்பன் ஆக முடியும் போட்டிருப்பாரு 
ஸோ அந்த ஒரு செக்மெண்ட்டில் ஏதோ ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செலவுன்றவர் வந்து ஏதோ ஒரு கமெண்ட்டு போட்டார் ஸ்டெஃபன் விக்ரானை பற்றி ஸோ அதை டபுள்யூபிள் பார்த்துட்டு வந்து அவருக்கான புஷ் அப்டேட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவர் ரொம்ப முக்கியாக காமிச்சாங்க ராக் செலவனை ஏதோ ஒரு பேர் அவர் எனக்ஸ்லேருந்து வரும்போது மான்ஸ்டர் வராரு ராக் அப்படின்ற அளவுக்கு புஷ் பண்ணாங்க அவர் புஷ் அவரை கேட்டுக்கிட்டார் அந்த மாதிரியே சேம் கான்செப்ட் தான் நம்ம பேரன் கார் பண்ணோம் முடிஞ்சா ரெண்டு எண்ட் ஆஃப் டேஸு ஒரு சிக்னேச்சர் வாங்கியிருக்கான் அந்த மாதிரியே அதுக்காக தோப்பானா தோக்கலை தோக்கலை ஒன் மோர் டைம் நீங்கள் கற்றுக்கீங்க ஆடியன்ஸ்லேருந்து ஒன் மோர் டைம் உள்ளே வந்து போட்டு பாருங்கடா தெரியும் ஐயோ ஐயோ செகண்ட் சிக்னேச்சர்ரா அதுவும் இவனோட இந்த சிக்னேச்சர் செமையாக இருக்கு கார்பன் எழுந்துருங்க இதெல்லாம் அடி வாங்கிட்டு இருந்தால் விலைக்கு ஆகாது ஸ்டன்னே ஆகிட்டேனா இந்த ஸ்டன் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காகதான் நான் எழுந்தது சுஷ்டா செம செம கார்பன் சூப்பர் உங்களால் முடியும் இந்த மேட்ச் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகணும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை விடக்கூடாது விடக்கூடாது இந்த மேட்ச் இது எப்படியாவது ஒரு சிக்னேச்சர் ஒரு ஃபினிஷரோடு நம்ம இந்த மேட்ச்லேருந்து வெளியே போகணும் என்ன பண்ண போகிறாரு கரெக்டாக ஒரு சிக்னேச்சரும் ஒரு ஃபினிஷர் ஏறிடுச்சா முடிஞ்சு இப்போ ரெண்டு எண்ட் ஆஃப் டேஸ் போடலாம் ஒரே டைமில் பட் அது இருக்கும் சும்மா அட்டிப்போம் அப்போ தான் வீக் ஆவார் இது எனக்கு தேவை தான் டக்குன்னு செட்டிருக்க தூக்கி போட்டுருங்க எண்ட் ஆஃப் டேஸை கண்டிப்பாக இதோட மேட்ச் முடிஞ்சு ஏன்னா ஒரு சிக்னேச்சர் வாங்கியிருக்காரு ஒரு எண்ட் ஆஃப் டேஸும் வாங்கியிருக்காரு நம்ம மேட்சில் அதே மாதிரி ஜெயிச்சதும் நம்ம பேரன் கார்டர் தான் மண்டே நைட் கால ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செத்ராலன்ஸ் வருவார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் டைட்டிலுக்கு ஓப்பன் சேலஞ்ச் கொடுப்பார் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைட்டிங் சாம்பியன் ஸோ ஓப்பன் சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன்னு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே நம்ம எதிர்பார்த்தே இருக்க மாட்டோம் ஜட்மெண்ட் டே வருவாங்க ஜட்மெண்ட் டே வந்தோடனே ஃபின்பேலர் லைட்டாக கொஞ்சம் பயப்படுவார் அப்புறம் ஃபின்பேலர் வந்து சொல்லார் இந்த மாதிரி நீ ஒரு வாட்டி என்னோட கோல்டை காஸ்ட் பண்ணிட்டா அதாவது அவர் டைட்டில் ஸ்டார்ட்டை வந்து நம்ம ஃபின் செத்ராலன்ஸ் எடுத்து விட்டாராம் பல வருஷத்துக்கு மாதிரி நடந்தது போல் ஸோ அதுக்கு பழி வாங்க வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி உங்களோட டைட்டில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம செத்ராலன் சிரிச்சிக்கிட்டே இருப்பார் உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓசி வந்துருவாங்க ஏஜி ஸ்டைலும் லூக் கேலஸ் காண்டா அண்டர்ஸ்டனும் நம்ம செத்ராலன்ஸ் நடுவில் நின்றுட்டு இருப்பார் அப்படியே நான் வேணால் கிளம்பட்டுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பார் அப்படியே கேட்டுட்டாங்கன்னு இறங்கி ஓடிடுவார் ஒன்றே ஏஜி ஸ்டைல் சொல்லுவார் இன்னும் நம்மளுக்குள்ள ரைவரி முடியலை ஸோ இதை வந்து நம்ம முடிச்சிக்கே ஆகணும் முடிச்சே ஆகணும் கிரவுண்ட் ஜோனில் நீங்கள் வந்து அவளை வச்சு ஜெயிச்சிருக்கலாம் அப்படின் ரேர் ரிப்ளை பார்த்து சொல்லுவார் ரேர் ரிப்ளை வெளியில் வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஜட்மெண்ட் டே சிரிச்சிக்கிட்டே நம்ம ஏஜ் ஸ்டைலில் பார்ப்பாங்க ஏன்னா ரேர் ரிஃப்ல இன்னும் கூட இருக்காங்கல்ல ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மேட்ச் வந்து ஓடிஸ்க்கும் எல்ஐஸ்க்கும் வெளியில் சார்கேபிள் மேனேஜராக இருப்பார் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் கெண்டல் ஸ்டிக்கால் யாரையும் அடித்த மாதிரி திரும்பி பார்ப்பாங்க நம்ம ஜட்மெண்ட் டே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிம் வந்திருப்பாங்க அவங்க பேர் இம்முன்னு நினைக்கிறேன் ஒய்ஐஎம் அம்மா அவங்க வந்து என்எக்ஸ்டிலேருந்து வந்திருப்பாங்க நம்ம ரேயா கூட ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஒரு ரைவரி போய்ட்டு இருந்தது என்எக்ஸ்டியில் ஸோ அதனால் அவங்க ஓசியில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை பார்த்தோடனே ஷாக் ஆகிடுவாங்க ஜட்மெண்ட் டே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓசி கிளப்பும் ஜட்மெண்ட் டேவும் செம்மையாக அடிச்சுப்பாங்க அதில் கடைசியில் எப்போவும் போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாமினிக் மிஸ்டியில் தான் அடி வாங்கிறதுக்கே அளவெடுத்து செஞ்ச மாதிரி இருப்பார் அவர் ஏஜி கிட்ட மாட்டி ஒரு ஸ்டைல்ஸ் கிளாஷாக வாங்குவார் நம்ம ஃபின்பேலர் இறங்கி ஓடிடுவார் அடுத்த வாட்டி இந்த மூவ் போடக்கூடாது ரொம்ப நேரமாக தூக்கி யாரில் வச்சுருப்பான் இது எனக்கு பிடிக்க பிடிக்காது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆய் பிளாக் பண்ணாதையா இளையஸ் ஓட்டிஸ் மாதிரி பெரிய ரெஸ்லர் வச்சு சண்டை போடுறதே கஷ்டம் நமக்கு அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் ஆக மாட்டாங்க ஸோ நம்ம ஃபின்பேலர் வந்து அப்படியே நம்ம டாமினிக் மிஸ்டர் தூக்கிக்கிட்டு அங்கேருந்து போவார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓசிக்கு இருந்த அந்த விமன் ப்ராப்ளம் போயிடுச்சு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விமன் கிடச்சிட்டாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்டேஜில் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுப்பாங்க அதில் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி இப்போ வந்து ஓசிக்கு வந்து விமன் ப்ராப்ளம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஏஜ் ஸ்டைலும் ஆமாம் இப்போ எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ரேயாவை
பட் எஜ்ஜை எதுக்கு வர வச்சானுங்க எதுக்கு சும்மா அவர் கழுத்தை உடச்சி காலை உடச்சி அவர் ஒய்ஃப் தலையில் அடித்து எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணானுங்க ஜட்மெண்ட் டேவை எங்கே கூப்பிட்டு போக போகிறானுங்க ஒன்றும் புரியல ட்ரிபிள் ஹெச் என்ன தான் யோசிக்கிறாரோ தெரில ஜட்மெண்ட் டே வந் உருவானது வந்து ட்ரிபிள் ஹெச் இருக்கும் போதா இல்லை நம்ம வின்ஸ்மிக் மேன் இருக்கும் போதான்னு தெரில ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபின் பேலராக சோலோ ரெஸ்லராகவே காட்டலாம் ஏன்னா ஜட்மெண்ட் டே பார்க்குறதுக்கு அந்தளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் டெரராக தெரியல நல்ல வேலை என்னை ஸ்டன் பண்ணியிருப்பான் இளையஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நல்லா பெருசாக வச்சுருப்பார் பேடு ஆனால் இப்போ வந்து ஜீக்கிலாக இருக்கும்போது ஷேவ் பண்ண சொல்லிட்டார்ல வின்ஸ்மிக் மேன் ஸோ அதனால் வந்து மேபி கவுண்ட் அட் அவுட்டா அதுக்கு நான் விடமாட்டேன் ஓட்டிஸ் மேலே வந்து டாப் ரோப்பில் இருந்தால் மாதிரி குதிப்பார் அப்பா நல்லையோட எலும்புலாம் நொறுங்கி இருக்கணும் இந்த சவுண்ட் எனக்கு வெளியில் கேட்டுச்சு ஏதோ நொறுங்குற மாதிரி உடைங்க உடைங்க கைய உடைங்க எப்படியாவது இவன் அத்திக்கு உள்ள போடணுமே பட் உள்ள போட விட மாட்டான்னு தான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒன்னு இல்லடா ஏன்டா இப்படி பண்ற இந்த மாதிரி தாங்க நம்ம ஜெயிக்கிற டைமா பாத்தி உனக்கு சொதப்போனங்க செம 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 எப்படியா கையை உடச்சிரு சூப்பர் சூப்பர் ஓடிஸ் இருந்தாலும் என்னதான் பெரிய ரெஸ்லராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஹேண்டில் ஆகிறாரு பிரான்ஸ் ஃபோமன் ஆண்ட்ரை த ஜெயிண்ட் மாதிரி சுத்தமாக ஹேண்டில் ஆகாமல் இல்லை அதாவது வேகமாகவும் இருக்கார் இருங்க ஓட்டிஸ்க்கு என்ன ஃபினிஷர் இருக்குது மூ கேட்டபில்லர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேமு மிடில் ரோப்பு கார்னர் ஸ்லிங் ஷாட்ஸ் ஸ்ப்ளாஷ் ஸ்லிங் ஷாட்ஸ் ஸ்ப்ளாஷ் செம்ம செம்ம இந்த வாட்டி தூக்கி போட்டார் இப்போ இன்னொரு மூவ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம ஒரு ரெண்டு வாட்டி லைட் அட்டாக் அடிக்கணும் அதே டைமில் வந்து அப்படியே சிக்னேச்சரை போட்டுருங்க ஐயோ அப்போவும் எலஐஎஸ் பிளாக் பண்ணுறாரு நாங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பிளாக் பண்ணுவோம் லயஸ் இப்போ லயஸை வந்து நம்ம ஸ்டன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மூவுக்கு போக வேண்டியது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சித்ராலன்ஸ் இந்த டைமில் வந்து இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க அதுக்கு சித்ராலன்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரே ஒரு ஓப்பன் சேலஞ்ச் மட்டும் தான் இப்போ நமக்கு ஃபெயில் ஆகிருக்கு ஸோ நான் இன்னொரு ஓப்பன் சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது இன்றைக்கி நைட் வந்து இன்னொரு ஓப்பன் சேலஞ்ச் இருக்குது அப்படின்றது தான் சொல்லுவார் ஆ பேஸ் மீசர் போட்டுருயா ஓட்டிஸு என்ன தான் நம்பி அங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன் போடியா 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 செம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஃபினிஷருக்குலாம் லயஸ் தோகிற டைப் கிடையாது அதே அதில் தான் போய் படண்டா ஆ போட்டாச்சு 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 பிளாக் பண்ணிடக்கூடாது என்ன அந்த வாம்மு காணும் இது எனது வேர்ல்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்லாமா மார்க் என்று இது டூ அதே மாதிரி தான் நம்ம மண்டே நீட்டாவில் ஜெயித்தது நம்ம ஓட்டிஸ் தான் எப்படியோ ஜெயிச்சிட்டார் ஓட்டிஸ் 
எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்ஃபா அகாடமிக்கு அடுத்து ஒரு புஷ்ஷை கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் கொடுத்தாலும் வேஸ்ட் தான் ஓடிசிக்கு மணி இந்த பேங்க்கை கொடுத்து இப்படி தான் பிடிக்கணும் நினைங்க என்ன தெரியல லாஸ்ட் ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே மணி இந்த பேங்க் எதுவுமே சரியில்லை மிஸ்ஸ ஜெயிக்க வச்சானுங்க என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க என்னடா சண்டை போட்டது அவனுங்க ரெண்டு பேரும் இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் மாறி மாதிரி கை கொடுத்துக்கிறானுங்க அது சார்ஜ் போய் தோத்தா மாதிரிலாம் நிற்கிறாரு ஏதோ கிளிச்சு போல கேமில் சரி ஓகே நம்ம அடுத்த மேட்சுக்கு போவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் கண்ட்ரோலும் பியாக்கா பெல்லர் அலெக்ஸா பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆஸ்கா இவங்களாம் ஒரு செக்மெண்ட்டை வச்சுருப்பாங்க நம்ம வாஷிங் தேரிக்கும் ஷெல்டனுக்கும் ஒரு மேட்ச் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பேக் ஸ்டேஜில் வந்து ஷெல்டன் ஆஷின் தேரி கலாச்சிருப்பார் ஸோ அதனால் எதுவும் ஆனால் ரிங்கில் வந்து கலாயிடா அப்படின்ற மாதிரி ஆஷின் தேரி சொல்லிட்டு போயிருப்பார் ஸோ அதுக்காக தான் ஷெல்டன் வந்திருக்கார் இருந்தாலும் இப்போ ஷெல்டன் கூட சண்டை போகிறது கஷ்டம் ஏன்னா ஷெல்டனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஃபினிஷர் இருக்குது எப்போ போடுவார்னே தெரியாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் ஷெல்டன் கூட சண்டை போகிறது அது இல்லாமல் ப்ராக் லெஷ்னரோட ரூம் மேட் ஆச்சு ஸோ அதில் கொஞ்சம் கூட மார்க்காது பார்ப்போம் ப்ராக் லெஷ்னர்கிட்ட இருக்க கொஞ்சம் திறமையாவது ஷெல்டன்கிட்ட இருக்கணும்ல அதுவும் ஷெல்டன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கே சொல்லியிருக்காரு என்னோட பெட்டர் ஷெல்டன் தான் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு ஹை ஸ்கூலில் இருந்து என்ன நடந்துச்சு இப்போது ஒன் நீ பிளாக் பண்ண நான் பிளாக் பண்ண அடிச்சாச்சு ஷெல்டனை விடாம ஷெல்டன் அடிச்சு எப்படியாவது ஸ்டன் பண்ணிடணும் பதில்கா பிளாக்கா சூப்பர் ஸ்டன் ஆயிட்டார் ஷெல்டன் இந்த சான்ஸை விடாமல் நம்ம அடித்து சிக்னேச்சர் ஏற்றி ஒரு சிக்னேச்சர் போட்டுருணும் அப்போ தான் இந்த மேட்சில் நமக்கு ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் கிடைக்கும் பிளாக்கு பிளாக் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி மட்டும் அந்த சிக்னேச்சர் கிடச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சூப்பராக ஒரு சிக்னேச்சரையும் ஃபினிஷரை கூட போட்டிருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் ஷெல்டன்னு உனக்கு இந்த வேலை ஐயோ மறுபடியும் பிளாக்கா நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்கள் அலெக்ஷா பிளிஸு பியாங்கா பெல்லர்லாம் வந்திருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து அலெக்ஸா பிளஸ் சொல்லியிருப்பாங்க நீ வேணால் திருப்பி எங்கள் டாக்கிங் டைட்டில்ஸை ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அந்த நிக்கி கிராஸ் மட்டும் வராமல் இருந்தானா அந்த டைட்டில் என்ன என் கிட்ட தான் இருந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா ஷெல்டன் ஃபினிஷர் போட ட்ரை பண்ணார் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த நேரத்தில் டக்கு டக்குன்னு போட ட்ரை பண்ணுவார் ஒன் டூ த்ரீ ஐயோ பிளாக் நானும் பிளாக் பண்ணிட்டேன் எப்படியோ இதே தியரி இப்போ இந்த மூவ்ஸ்லாம் தேவையில்ல நமக்கு நல்லா அடிக்கணும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு சிக்னேச்சரும் கிடைக்கும் ஒரு ஃபினிஷரும் கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உடனே நீங்கள் ஃபினிஷர் சிக்னேச்சரை போட்டுடலாம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஆமாம் சிக்னேச்சரை போட்டிங்கன்னா நீங்கள் கீழே கஷ்டப்பட்டு எத்தனை ஃபினிஷர் அதே டைமில் அப்படி தான் கிடைக்கும் எப்படி இதை நான் சொல்லி புரிய வைப்பேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்றது எனக்கே புரியல முதல்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபினிஷர் ஏறுற டைம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் சிக்னேச்சரை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபினிஷர் தான் கிடைக்கும் இதே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு சிக்னேச்சர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபினிஷராக கிடைக்கும் அதை தான் சொல்ல வந்தேன் ஸோ நம்ம அலெக்ஸா மேட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அலெக்ஸா பியாங்கா பெல்லர் இவங்கெல்லாம் மாறி மாறி அடிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க டேமேஜ் கண்ட்ரோல்லாம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வே சீரீஸில் வார் கேம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நடக்க போகுது நார்மல் சர்வே சீரீஸாக வச்சாலே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த வார் கேம்ஸ்லாம் ஒன்றுமே புரியாது இதெல்லாம் ட்ரிபிள் ஹெச் கிரியேட் பண்ணுது என்எக்ஸில் இருக்கும்போது இப்போ எப்படி நம்ம செத்ரால் இருந்துச்சுக்கோ நம்ம மேட் விடலுக்கு ஒரு மேட்ச் நடந்தது யூஎஃப்சி லெஜெண்டான ஒருத்தர் வந்து அதில் ஸ்பெஷல் ரெஃப்ரியாக இருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மொக்க மேட்சாக தான் இருக்கும் அந்த வார் கேம்லாம் அவர் அதெல்லாம் என்எக்ஸ்டி குழந்த பசங்களோட நிப்பாட்டிக்கிட்டார்லாம் நல்லா இருந்திருக்கும் பட் இந்த மாதிரி மெயின் ராஸ்டர் கொண்டு வந்து நம்மளை வெறுப்பேற்றுறாரு ஸோ எப்படின்னே புரியல எனக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு பொறுத்து இருந்து தான் நம்ம பார்த்தாகணும் எந்த அளவுக்கு கொண்டு போக போகிறாரு ட்ரிபிள் ஹெச்சின்னு எனக்கு தெரியல ஓரளவு தான் நம்மளால் ட்ரிபிள் ஹெச்சை பொறுத்துக்க முடியும் ஸ்டெஃபனி விக்மேன் என்னடானா விமன்ஸ் டிவிஷனை புஷ் பண்ணி கொஞ்சம் நாள் விமன்ஸ் டைட்டில் தான் பெரிய டைட்டில் யூனிவர்சிட்டி டைட்டில்லாம் வேஸ்ட்டுன்ற மாதிரி ஆகிடுவாங்க போல் ட்ரிபிள் ஹெச் இன்னொரு பக்கம் அவரோட என்எக்ஸ்டியோடைய திறமையெல்லாம் இங்கே காட்டி நம்மளை வெறுப்பேற்றுவர் போல் என்னோடய சிக்னேச்சரை பிளாக் பண்ணினே இந்த மாதிரி நதண்டா அர்த்தம் சொல்லிட்டு
இதெல்லாம் சமமும் அது பிளாக் பண்ணிட்டான் பிளாக் பண்ணிட்டா ரிசல்டன் இப்போ சிக்னேச்சர் போட போகிற ஷெல்டன் நமக்கு கரெக்டாக அவர் ஷெ ரொம்ப நேரமாக சிக்னேச்சருக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறாரு இதுதான் அவரோட சிக்னேச்சர் இது எல்லாமே கொஞ்சம் எதிர்பார்க்காத சிக்னேச்சர்ஸாக இருக்கும் பிளாக்கே பண்ண முடியாது நம்மளால் போட்டுருவோமா ஆ வெற்றிகரமாக போட்டுருவோம் இதுமாதிரி பிளாக் தான் கிடையாது ஜெயிக்க முடியுமா கவர் பண்ணுங்க கவர் பண்ணுங்கள் தீர் கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியாது தான் ட்ரை பண்ணுவோமே ஜெயிச்சிட்டோம் பரவாயில்லையே நம்ம ராலு ஜெயிச்சதும் நம்ம ஆஸ்டின் தேரி தான் ஜெயிச்சோடனே என்ன பண்ணார்னா அவருடைய மணிந்த பேங்க் கொண்டு வந்து அப்படியே செல்ஃபி எடுத்தார் ஏன் இதை நான் வந்து சொல்கிறேன்னா இப்போது எப்போவுமே செல்ஃபி எடுக்கிறதானே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஏன்னா ரால் ஒரு மேட்டர் நடந்தது அதனால தான் இந்த ரா வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது ஏன்னா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரா ஆஸ்டின் தேரியெல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க ஷெல்டன் பெஞ்சமின் என்னாலே பார்க்க முடில இதெல்லாம் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வார் கேம்ஸில் வந்து நம்ம பேங்கா பேலர் டீமுக்கும் நம்ம டேமேஜ் கண்ட்ரோலுக்கும் ஒரு மேட்ச் இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிஸ் விசஸ் ஜானி கேர்கானோ தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜானி கேர்கானோ வந்து மிஸ்ஸுக்கு எதிராக ஒரு ப்ரூஃபையும் காட்டியிருப்பாரு இந்த மாதிரி மிஸ் தான் காசு கொடுத்து டெக்ஸ்டல் மிஸ்ஸை கொண்டு வந்தார் அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் அதை பார்த்தோன்னே மிஸ்ஸு ரொம்பவே செம்ம டென்ஷன் ஆகிடுவார் செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டு அப்படியே அக்ரெசிவாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவார் நம்ம ஜானி கேர்கானோ சிரிச்சிக்கிட்டே வருவார் ஜானி கேர்கானோ இந்த மாதிரி ஒரு செக்மெண்ட்டில் வச்சுருக்காங்க ஏதோ பெரிய லெவலில் புஷ் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு நினச்சேன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஹெச் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு நம்ம ஒரே டைமில் சாம்பா ஜானி கேர்கானோ இவங்க எல்லாருக்கும் புஷ் கொடுக்க முடியாது ஸோ அவங்கள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றத ட்ரிபிள் ஹெச் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான இடத்துல இறங்கியிருக்காரு ட்ரிபிள் ஹெச் அது நல்லாவே நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வாரம் வரும்போது ஜானி கேர்கானோ தான் டபுள்யூபிள்யூ ஃபியூச்சர் யூனிவர்சல் டைய சாம்பியன் டபுள்யூபிள் சாம்பியன் சாம்பாவும் ஜானி கேர்கானோ அப்படின்ற அம்மா நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் சாம்பாவுக்கு அப்படியே சர்ஜரி அப்படி அப்படின்னு போயிட்டாரு சாம்பா ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு வர மாட்டாரு அதுக்கப்புறம் ரேண்டி ஆட்டோன்னா வரதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு யார் ஜானி கேர்கானோவை இந்த மிஸ்ஸோட செக்மெண்ட்டில் போட்டு முக்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் ஜானி கேர்கானோ இங்கேருந்து வளர்ந்து வந்து யூஎஸ் டைட்டில்லாம் வாங்கி பொறுமையாக தான் மேலே வருவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்ப்போம் ட்ரிபிள் ஹெச் என்ன மாதிரி பிளான் போட்டிருக்காருன்னு நல்ல வேலை புஷ் கொடுத்து நம்மளை வெறிப்பேட்டாமல் இருந்தார் அது இருக்க சந்தோஷம் சூப்பர் ஜானி செம்மையாக வெளியே வச்சார் ஜானி மிஸ்ஸு வேகம் ஏன்னா மிஸ் அதால் அது மட்டும் தான் மிஸ் ஆன முடியும் நல்லா வேகமாக ஓடுவார் மிஸ்ஸு செம்ம கிக்காக இருக்கு கேஸ்லேயே வச்சார் அந்த கிக்கை இன்னொரு ட்ரை பண்ணுவோமா இன்னும் ஒரு வாட்டி ஜானி ஆனால் ஜானி இந்த ஒரு வாட்டி கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டார் யாரெல்லாம் மூணு பே மூணு வாட்டி வாங்க ஒத்துப்பா அப்படியே பேரிகேஜில் இருப்போமா ஜானியே எப்படி லெக் வீக் ஆகும் அங்கே ஸ்டெப்ஸில் தூக்கி போட்டால் மிட் பாடி தானே வீக் ஆகணும் ஸ்டன்னு போகிறதுக்குள்ள குதிரா மிஸ்ஸு ஆ சூப்பர் இப்போ ஸ்டன் ஆகிடுவார் ஏன்னா அந்த மாதிரி காலில் பிடிச்சிட்டு மூணு வாட்டி மிரிப்பார் ஸோ அதனால் சீக்கிரமாகவே அந்த ஸ்டன் பார் வந்து ஏறிடும் இப்போ வந்து நம்ம டைம் கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக அடித்து நமக்கு தேவையான சிக்னேச்சர் ஏற்றிக்கணும் பாருங்கள் இன்றைக்கி மண்டே நைட்ராக ரொம்ப லென்த்தாக போக போகுது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு சிக்ஸ் மந்த் ஆக்டிவ் மேட்ச்சு ஸோ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் மேலே போச்சு என்ன பண்ண போகிறான் ஜானி ஜானி தான் ஃபினிஷரே இல்லையே நம்ம ஃபினிஷர் அவன் போடுவான்னு நினைக்கிறேன் எயிட் வந்துட்டான்டா ரெஃப்ரி டே டே ரெஃப்ரி எயிட் வந்துட்டான்டா என்ன அப்புறம் ஆட்டிட்டா உள்ளே போடா நைன் வந்துட்டான்டா அப்போ ரெஃப்ரி கையை தூக்கி நின்றுட்டுருந்தான் எதுக்குன்னு தெரில டென்னு சொல்ல வந்தானா இல்லை நைனுக்காக கை தூக்கி நின்றுட்டுருந்தானா என்னன்னே தெரில ஆனால் இந்த மேட்சில் அப்படி மிஸ் வந்து செம கோவமாட்டார் அவரோட ப்ரூஃபை காட்டினதுனால இப்போ நம்ம அவனை திருப்பி ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸ்கல்பேஷன் சின்னாலே சூப்பர் சூப்பர் கவர் 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 
கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியாது எனக்கு தான் தெரியுமே டே ரெஃபரி ஒழுங்காக என்ன மாட்டியாடா அவனை அடிக்க தேவையில் கஷ்டம் தெரியுமா என்ன மாதிரி நீ சண்டை போட்டு பாடுறா தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு மிஸ்ஸு பேசத்தை பார்க்க என்ன பண்ண போறாரு சரியான ட்ராப் கிக் ஐயோ சரியான ஹரக்கரானா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிக்கி கிராஸ்க்கும் டேனா ப்ரூக்கும் ஒரு மேட்ச் நடக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் டைட்டிலுக்கான டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் டைட்டிலுக்கான மேட்ச் அது ஏன்னா டேனா ப்ரூக் கிட்ட தான் அந்த டைட்டில் இருக்கும் நம்ம ஆட்ரூத் கிட்டே இருந்துச்சு அவர் ரொம்ப காமெடி பண்ணுறாரு சொல்லி ஆட்ரூத் கிட்ட வந்து பிடிங்கி விமன்ஸ் கிட்டே கொடுத்தாங்க போல் அது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்டே தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கான டைட்டில் மேட்ச் தான் வைப்பாங்க நம்ம நிக்கி கிராஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ போல் ஈஸியாகவே ஜெயிச்சிட்டாங்க எப்போ போலாம் சொல்ல முடியாது நம்ம நிக்கி கிராஸ் தானே ஹீல் பண்ணுறாங்க அதுவும் பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டேனா ப்ரூக் சாதாரண ஒரு ஆள் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கி கிராஸ் ஜெயிக்க வச்சிட்டாங்க நிக்கி கிராஸ் ஜெயிச்ச உடனே நம்ம டேமேஜ் கண்ட்ரோலாக அங்கே தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்களோட மெம்பரை பாருங்கள் அவங்க தான் வந்து வார்ட் கேமில் எங்கள் கூட இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேமேஜ் கண்ட்ரோலுக்கு ஒரு மெம்பர் தேவைப்படுறாங்க அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவங்களுக்கு இருங்க மியூசிக் வேறு என்ன மூ இருக்கு மூவில் டிடிடி ஓ ரன்னிங் நீ ஸ்ட்ரைக்னு ஒன்று இருக்கா அந்த சிக்னேச்சர் போடும் அடுத்து அங்கேருந்து வெளியே வரானா இதுதான் செம்ம ஓ இது டேமேஜ் பண்ணோடது இல்லை அட பாவிங்களா என்ன தான் மிஸ்ஸு டேனல் பண்ண டபுள்யூ டபிள்யூ கூட்டிகிட்டு வந்தாருனாலும் அவங்க டபுள்யூ டபிள்யூக்கு கூட்டிகிட்டு வரல என்எக்ஸ்லேருந்து வரும்போது இப்போ ஒரு பெரிய ரெஸ்லோ கொடுத்தோன்னா வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க மூணு ஸ்கல்பேஷன்ஸ்னாலே ஒரு ரெண்டு சிக்னேச்சர் ஆ ஜெயிச்சது நம்ம மிஸ் தான் ஆனால் எப்படி ஜெயிச்சார்னா வெளியில் விழுந்துட்டு வர பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டெக்ஸ்டல் லூமிஸ் இருக்கா மாதிரி பயந்தா மாதிரி பண்ணுவார் நம்ம ரெஃபியூ வந்து யாரும் அங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு குனிஞ்சு பார்த்துட்டு இருப்பார் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருந்து ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து நம்ம ஜானி கர்கல் ஒன்று தலையிலே அடிச்சிடுவார் அடிச்சுட்டு உள்ளே வந்து ஸ்கல்கர் ஸ்டிக் பின்னாடி போட்டு ஜெயிச்சிடுவார் ஜெயிச்சுட்டு நம்ம மிஸ் வந்து சந்தோஷமாக இறங்கி போகலாம் பார்ப்பார் அப்படி போய்ட்டு இருக்கும் போது நம்ம டெக்ஸ்டர் லூமிஸ் வந்து பின்னாடி வந்து சேராலே ஒரு அடி அடிப்பார் மிஸ்ஸை அடிச்சுட்டு அங்கே அப்படியே சேரை போட்டு உட்காந்து மிஸ்ஸை முறைச்சி ஸ்டேர் பண்ணி பார்ப்பார் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக்யூரிட்டிஸ் போர்டு வந்து டெக்ஸ்டர் லூமிஸை பிடிக்க வருவாங்க ஏன்னா அவர் பேண்டில் மிஸ்ஸு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் அந்த டைமில் டெக்ஸ் டெக்ஸ்டர் லூமிஸ் வந்து ஓடிட்டு வர இறங்கி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் இவெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம சித்ராலஜ் மறுபடியும் ஓப்பன் சேலஞ்ச் கொடுப்பார் இந்த வாட்டி முஸ்தஃபா அலி அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து சொல்லுவார் இந்த மாதிரி வந்து நான் உன்னோட ஓப்பன் சேலஞ்சை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் கண்டிப்பாக வரப்போகிற ரிங்குக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் இது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே ஸ்க்ரீனில் வந்து மர காணாமல் போயிடுவார் காணாமல் போக மாட்டார் கீழே விழுந்த மாதிரி காட்டுவாங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பாபி லாஷ்லி அவர் சொல்லார் இந்த மாதிரி எனக்கு ரெண்டு பிரச்சனைங்க அந்த ரெண்டு அதனால தான் நான் யூஎஸ் டைட்டில் இறந்தேன் ஒன்று வந்து அந்த ப்ராக் லேஷ்னர் அவனை நான் பார்த்துக்கிறேன் அடுத்தது நீ தான்டா ஒன்று தான் நான் பார்க்க வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் செத்ராலஞ்சி அப்படியே ஒரு பயந்த மாதிரி லைட்டாக சிரிப்பார் ஸோ ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு விக்கெட் ஸ்டோரி விக்கெட் கிமிக் தானே பண்ணுறாரு நம்ம ஜோக்கர் மாதிரி பிரே ஒயிட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால் வந்து செத்ரான் சாப்பி பயந்த மாதிரி பண்ணுவார் உடனே பார்த்தீங்கன்னா முஸ்தஃபா அலி வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் நம்ம பாபி யாராக நீ வேறு நடுவில் அப்படின்ற மாதிரி அவனை ஈஸியாக அடிச்சுட்டு நம்ம ரிங்குக்கு அப்படியே என்ட்ரன்ஸ்லாம் மியூசிக்லாம் போட்டு அப்படியே வருவார் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் டைட்டிலுக்காக மோது வரான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போட்டு சம்மர் டிடி போகிற செட்டை ப்ராக் லெஷ் நடந்த மாதிரியே ஆனால் நம்ம செத்தை விட்டு கொடுக்காம நம்ம பாபி லாஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரக்கேஜ் பார்த்து நிற்க வச்சு ஒரு ஸ்பேரை போடலாம் அப்படின்னு வருவார் பட் நம்ம செத்ராலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பேருக்கு ஓடி வரும்போதே ஒரு சூப்பர் கிக்கை போடுவார் சூப்பர் கிக்கை போட்டு ஸ்டார்ஸு கிட்டே எடுத்துகிட்டு போய் நான் ஸ்டார்ஸில் வச்சுருவார் பாபியை அவ்வளோதான் பாபி சம்மடி வாங்க போகிறார் செத்துக்கிட்டா அப்படின்னு தான் நம்மலாம் பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாபி வந்து செத்ராலன்ஸ் கண்ணே குத்திடுவார் அப்புறம் அவர் கழுத்தை நெரிச்சிட்டு இருப்பார் கீழே பார்க்க வச்சு அப்புறம் ரெஃப்ரீஸ்லாம் தடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனௌன்ஸ் டேபிள் கிளியர் பண்ணிட்டு ப்ராக் லெஷன் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி தூக்கி யூரான் ஆகி போட்டிருப்பார் அனௌன்ஸ் டேபிளில் அதே மாதிரி செத்ராலன்ஸையும் போட்டுருவாங்க அதுக்கடுத்து ஒரு காமெடியான விஷயம் நடந்தது இது நடந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா பாபி அங்கே வந்து
அங்கேருந்து குதிங்க குதிங்க ஆமாம் குதிங்கன்னா இவர் வந்து நான் அப்படியே அங்கேருந்து பார்த்து திரும்பி தான் குதிப்பார் நல்லா சண்டையாக குதிச்சார்ல ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமில் வந்து பாபி லாஸ்ட் வெளியே என்ட்ரி எக்ஸிட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேரி உள்ளே வருவார் இவர் ஏன் இப்போ சம்மந்தமே இல்லாமல் மணி இந்த பேங்க்கை தூக்கிட்டு வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ்க் தேரி டக்கின் கேஷிங் பண்ணிட்டு வர மணி இந்த பேங்க்கை செத்ரான்ஸோட யூஎஸ் டைட்டிலுக்கு இதை யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மாதமாக நம்ம ரோமன் பின்னாடியும் நம்ம ப்ராட்லஸ்ட் பின்னாடியும் சுற்றிட்டு இருந்தார் எனக்கு தான் டைட்டில் எனக்கு தான் டைட்டில்னு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் டைட்டிலுக்கு வந்து கேஷிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிற்பார் நம்ம செத்ரான்ஸ் வந்து பாரு மேட்சும் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே நம்ம தேடி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எல்போ கொடுப்பாரு சித்ராலன்ஸுக்கு தேவையா உங்களுக்கு நம்ம சித்ராலன்ஸ் கவர் பண்ணி பார்ப்பார் சித்ராலன்ஸ் கிக் அவுட் பண்ணிவிடுவார் அதுக்கடுத்து ஒரு ஃபினிஷரை போட்டு கவர் பண்ணி பார்ப்பார் சித்ராலன்ஸ் கிக் அவுட் பண்ணிவிடுவார் இதே மாதிரி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீ இப்போ நான் இந்த மேட்சை முடித்த பிறகு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன் வீக்கே ஆக மாட்டாங்க எவ்வளோ தாண்டா அடிக்கிறது ஒன்று எவ்வளோதான்டா அடிக்கிறது சித்திரம் சேர்ந்துருங்க அவனுக்கு உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஸ்லிங் பிளேடை போடுவோம் இல்லை வெளில இருந்து போடுவோம் ஆ இப்போ தாங்க அவன் ஹெட்டு வீக்காகிருக்கு ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைட் அட்டாக் அடித்து பார்ப்போம் சே நான் பிளாக்குக்கு தான் ரெடியாக இருந்தேன் பட் மிஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் தேரி சூப்பராக சண்டை போடுறாரு இல்லை கொஞ்சம் கூட சலிக்கவே இல்லை சார் தேரி நம்ம வின்ஸ் மிக் மேன் இல்லாத தேரி இப்படி தான் இருப்பார் தேவையில்லாமல் டைட்டில் தூக்கிட்டு வந்து யூஎஸ் டைட்டிலுக்கு வந்து கேஷின் பண்ணுற அளவுக்கு நிலைமை ஆகிடுச்சு இதுதான் ரொம்ப ஆடக்கூடாது எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க ஆனால் வின்ஸ் இருந்திருந்தார் கண்டிப்பாக வந்து ரோமனை தோக்கடிச்சு நம்ம தேரி வந்து டைட்டில் வாங்கியிருப்பார் அந்த கொடுமையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் நம்ம டபுள்யூ ஏதோ ட்ரிபிள் எச் வந்ததுனால நம்மளாம் தப்பிச்சோம் என்ன பண்ண போகிறான் இப்போது சிக்னேச்சரை போட போகிறானா ஆமாம் இப்போ அவன் சிக்னேச்சரும் போடுவான் ஃபினிஷர் போடுவான் ஆ பார்த்தீங்களா அவன் ஃபினிஷர் பிளாக்கே பண்ண முடியாது தேரி ஃபினிஷரு ஜெயிச்சு வரா கிக் அவுட் கிக் அவுட் கிக் அவுட்ரா செத்ராலன்ஸ் ரணி சண்டை போடுறது என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரிலையே இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு மறுபடியும் பிளாக்கை மிஸ் பண்ணிட்டேன் போச்சு அண்ணா கொஞ்சம் கூட பிளாக்கே கேட்க மாட்டேது தொடர்ந்து வாங்கிக்கிட்டே இருக்காரு சித்ராலன்ஸு சரி இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சே ஆகணும் ஏன் இப்படி சொத்த போறீங்க நான் நார்மலாக தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாத போதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் மேட்ச் ஒன்னே ஒன்னே தோத்துருவானுங்க எனக்கே வெறுப்பாக இருக்கும் என்னடா இப்படி தோத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க ஈஸியாக எனக்கு கொஞ்சமாக டஃப் கொடுங்க நான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுற மேட்சஸ்ஸு வீடியோ கிரியேட் பண்ணுற மேட்சஸ் எல்லாமே நான் சம்மடி வாங்குறேன் கட் ஸ்டாப் வாங்குவாரா பிளாக்கா சூப்பரா அந்த ரேண்டி ஆட்டை நான் அப்போ பிளாக் பண்ணுது போட்டாண்டா போட்டுட்டான் முடிஞ்சு இவனோட அதை எப்படி இருந்தாலும் பிளாக்கே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ம் பட் நம்ம ராலு ஜெயிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செத்ரா அதுவும் எப்படி ஜெயிச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா போன பாபி லாஸ்ட்லி ரிட்டன் வந்து நம்ம ரெஃப்ரி அதாவது நம்ம செத்ரா இவர் ஆஸ்டின் தேரி ஃபினிஷர் போட்டு கவர் பண்ணிடுவார் நம்ம ரெஃப்ரியை வெளியே இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ்டின் தேரி எழுத்து சம்மாடி அடிச்சு அலவன்ஸ் டேபிள்லாம் தூக்கி போட்டு அப்புறம் ஹேர்ட் லாக் போட்டு மயக்கமாக வச்சிருவார் ஆஸ்டின் தேரி அதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரி கவுண்ட் பண்ணுவார் நம்ம ஆஸ்டின் தேரி லாஸ்ட் டைமில் டக்குன்னு உள்ளே வந்துடுவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சித்ரா ஸ்டாம்பை போட்டு ஈஸியாக ஜெயிச்சு அவரோட யூஎஸ் டைட்டில் ரிட்டன் பண்ணிவிடுவார் நம்ம ஆஸ்டின் தேரோட மணி இந்த பேங்க் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆக போகுது அதனால தான் வந்து அவர் இன்றைக்கி வந்து மணி இந்த பேங்க்கை லூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை தெரியல ஏன்னா மணி இந்த பேங்க் லேடர் மேட்ச் அடுத்து வர வரைக்குமே ஆஸ்டின் தேரிக்கு அந்த பவர் உண்டு ஸோ ஆஸ்டின் தேரி வச்சு ஒன்றும் பண்ண போகிறதுன்னு ட்ரிபிள் எச் முடிவு பண்ணி காலி பண்ண
இருந்தாலும் வின்ஸ் மேக் மேன் இருந்திருந்தாருனா ஆஸ்டின் தேரி வந்து ரெண்டு டைட்டிலும் ஜெயிச்சிருப்பார் எங்கஸ்ட் டப்டு அன்டிஸ்பியூட்டட் சாம்பியன் ஆகிருப்பார் இந்த ஏராலேயே இருக்க எங்கஸ்ட் சாம்பியன் ஆஸ்டின் தேரியாக தான் இருந்திருப்பார் இருந்தாலும் ஆஸ்டின் தேரிக்கு அந்த வகையெலாம் திறமை இல்லைன்றது நம்ம ட்ரிபிள் ஹெச்சுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ இதில் எவ்வளோ ஈஸியாக நான் தோற்றுட்டேன் பட் இதுவே இப்போ நான் இதை ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டேன் அடுத்து இதே யூனிவர்ஸ் மோடில் ஆஸ்டின் தேரிக்கோ செத்ராலன்ஸுக்கோ ஒரு மேட்ச் வைப்பேன் ஸோ அதில் நான் ரொம்பவே ஈஸியாக ஜெயிச்சிருவேன் எவ்வளோ பாரு இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணுற மேட்சஸ் தான் நான் தோக்குறேன் ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டே விளையாடுறதுனால தோக்குறேன்னா என்னென்னே தெரில சரி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரைடே நைட் ஸ்மாக் டவுனில் மீட் பண்ணுவோம் இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய ரெஸ்லிங் நியூஸஸ் மேட்சஸ் அப்டேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய கேம் பிளேஸ் இதெல்லாம் தொடர்ந்து தெரிஞ